तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ थॉन्डाइक के सीखने के नियम अभी तक मैंने जिससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि थॉन्डाइक का सीखने के सिद्धांत क्या हैं ठीक है तो मैंने आपको सिद्धांत बताए थे कि आ, किस तरह के सिद्धांत थे और थॉन्डाइक ने किस तरह से बिल्लियों पर प्रयोग किया था और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आज हम देखेंगे उनके नियम की उन्होंने क्या नियम बनाए थे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर तो शुरुआत करते हैं थंडाइक के सीखने के नियम तो जो थंडाइक महोदय थे उन्होंने प्रयोग के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था और जो नियम थे उन्हें दो भागों में उन्हें विभाजित किया था पहला नियम था आपका मुख्य नियम और जो दूसरा था वो था गौण नियम ठीक है तो यहाँ पर दो नियम आए थे मुख्य नियम हो गया आपका और गौण नियम हो गया तो मुख्य नियम में आपके आ गए प्राइमरी ठीक है जो प्राइमरी उन्होंने नियम बनाए थे वो हो गए आपके कौन से मुख्य नियम हो गए एंड जो सेकेंड उन्होंने बनाए थे गौण नियम यानी कि आप इसको कह सकते हैं सेकेंडरी लॉ ठीक है ये उनका सेकेंडरी लॉ हो गया और ये हो गया उनका प्राइमरी ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्य नियम क्या थे और इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से नियम आते हैं तो जो मुख्य नियम थे मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने तीन तरह के नियम रखे थे पहला था तत्परता का नियम यानी कि रेडीनेस लॉ यानी लॉ ऑफ रेडीनेस अब सेकेंड था उनका अभ्यास का नियम अभ्यास का मतलब होता है रूल ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ प्रैक्टिस आप कह सकते हैं और जो थर्ड उन्होंने रखा था वो था आपका प्रभाव का नियम यानी कि रूल या लॉ ऑफ इफेक्ट अब देखते हैं कि तत्परता का नियम क्या था मतलब तत्परता का नियम उन्होंने किस बेस पर बनाया था तो जो तत्परता का नियम था उसके अनुसार उनका ये कहना था कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए यानी कि उसे करने में हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए यदि हमें उस कार्य को करने में आनंद नहीं आता यानी कि उस कार्य को करने में कि हमारी इच्छा नहीं है तो उसे हम जितना चाहे सीख लें उसे सीखा नहीं जा सकता उनका ये कहना था इसी तरह बालक का है कि अगर बालक डर के मारे बैठ भी जाए पढ़ने ठीक है आप उसे डांट कर पढ़ने बैठा भी दें लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं होगी सीखने की वह उसे नहीं सीख सकता तो उनका यही कहना था कि तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है ठीक है तो ये हो गया उनका तत्परता का नियम सेकेंडली जो वो लेकर आए थे वो आया था आप, आ, आपका अभ्यास का नियम अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस तो यह नियम इस तत्व पर आधारित था कि अभ्यास है वो अभ्यास क्या करता है एक व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तो अभ्यास के अंदर आपके अंदर देखिए जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए यानी कि आपके पास एक मोटिवेशन कोई चीज होनी चाहिए देन आप उस पर रिस्पॉन्स करेंगे तो अभ्यास का नियम यही बताता है कि आप किसी कार्य को कितनी बार दोहराएंगे और आप उसे जितने बार दोहराएंगे वो उतनी ही अच्छे से आपके मस्तिष्क पर आपके दिमाग में क्या हो जाएगा याद हो जाएगा और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपने जो भी सीखा हुआ है वो एक समय के बाद क्या होता है भूल जाता है और आपको फिर से दोबारा उस चीज की मेहनत करनी पड़ती है इसके अलावा जो अभ्यास का नियम था अभ्यास के नियम के अंतर्गत दो उपनियम भी उन्होंने बनाए थे एक बनाया था उन्होंने उपयोग का नियम उपयोग का नियम होता है लॉ ऑफ यूजेस एंड अनुपयोग का नियम था लॉ ऑफ डिस ठीक है अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि उन्होंने जो दो बनाए थे ठीक है एक तो हो गया आपका यूज ठीक है एंड uh, जो सेकेंड हो गया वो हो गया डिस ठीक है इन्होंने इस तरह से टू uh, टाइप्स इसके अंदर किया एक हो गया यूज और एक हो गया क्या डिस तो यूजेस ऑफ लॉ इसके अंदर जो उन्होंने बनाया उनका ये कहना था कि जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह संयोग दृढ़ हो जाता है और डिस का मतलब होता है कि अनुपयोग के नियम के अनुसार कुछ समय तक किसी परिस्थिति या अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति ना होने से संयोग क्षीण हो जाता है तो ठीक है इसको इजीली लैंग्वेज हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी चीज को आप कई बार प्रैक्टिस में लाते हैं तो क्या होता है वो चीज क्या हो जाती है आपके पास एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आपके पास आ जाती है इसका मतलब है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ, आ जाता है कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ इसके अंतर्गत एंड जो सेकंड है लॉ ऑफ डिस तो लॉ ऑफ डिस का मतलब है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है आपको जो भी कुछ याद होता है वो क्या हो जाता है छीण हो जाता है मतलब वो किसी भी काम का नहीं रहता इसके बाद आपका है प्रभाव का नियम ठीक है तो प्रभाव का नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट ठीक है तो लॉ ऑफ इफेक्ट किस बात पर निर्भर करता है तो थंडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन 
का आधारभूत नियम है इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है इसके अनुसार किसी भी कार्य को करने से प्राणी को हित कर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति द्वारा आता है ठीक है यानी कि आपको जिस कार्य को करने में रुचि होगी यानी कि मान के चले कि एक बालक है अगर उसका मन है कि आज मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है अगर वो कोई और सब्जेक्ट उठाता है तब भी उसका मन उसी सब्जेक्ट में लगेगा जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसकी रुचि होगी ठीक है इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है या फिर उसे संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई होता है उस चीज से तो ये हो गए मुख्य नियम के अंतर्गत आपका तत्परता का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं गौर नियम गौर नियम का मतलब है सेकेंडरी जो लॉज बनाए थे इन्होंने वो देख लेते हैं तो सेकेंडरी लॉज में आपका गौर नियम तो गौर नियम के अंतर्गत इन्होंने लगभग पांच नियम बनाए थे जिसमें आपका था बहु अनुक्रिया का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स तो बहु अनुक्रिया का नियम होता क्या है हम ये देखते हैं तो बहु अनुक्रिया का जो नियम है इसके अनुसार व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता ऐसा होने पर उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है सॉल्व हो जाती है और उसे क्या मिलता है संतोष प्राप्त होता है चलिए तो अगला है हमारा मानसिक स्थिति का नियम यानी कि लॉ ऑफ मेंटल सेट तो मानसिक स्थिति का नियम होता क्या तो मानसिक स्थिति के नियम के अंतर्गत किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड तथा मनोवृत्ति यानी कि डिस्पोजिशन द्वारा निर्देशित होती है यदि व्यक्ति किसी कार्य को सीखने में रुचि व तत्परता है तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेगा किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को या तो सीख ही नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा ठीक है फिर आता है अगला आपका आंशिक क्रिया का नियम तो आंशिक क्रिया का नियम होता क्या है आंशिक क्रिया का नियम होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी तो इसके अंतर्गत ये होता है कि किसी भी कार्य को अंशों में बांट लिया जाता है जैसे कि बच्चों को अपना सिलेबस कम्प्लीट करना अगला है आपका सादृश्य अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एनोलॉजी तो इसके अनुसार इन्होंने ये जो नियम बनाया था तो इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले से भी अनुभव कर चुका है वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ किया था और फिर उसको आसानी होती है जो उसके सामने परिस्थिति आई होती है अगर वो उसकी जो पास में जो परिस्थिति थी उसके अनुसार होती है तो उसे सॉल्व करने में उसे क्या होती है आसानी होती है ठीक है अगला फिर आपका आ जाता है सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम तो सहचार जो है आपका स्थानांतरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित तथा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है थर्नलाइन ने अनुकूलित अनुक्रिया को ही सहचार्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है ठीक है तो जो लॉ ऑफ एसोसिएट सिफ्टिंग था उसमें यही था कि स्थानांतरण हो जाता है जो क्रिया की थी बच्चे ने उसमें क्या हो जाता है स्थानांतरण होने लगता है अगला है समानता का नियम और समानता का जो नियम है वो सादृश्य अनुक्रिया के नियम की ही भांति होता है इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव होता है किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले से भी गुजर चुका है ठीक है तो जो सादृश्य अनुक्रिया का नियम है इनकी सिमिलरिटी ऑफ एंगोलॉजी और जो समानता का नियम है यानी कि एसिमुलेशन और एंगोलॉजी दोनों क्या होते हैं मिलते जुलते होते हैं दोनों में यही कार्य होता है ठीक है इसके अलावा थंडाइक का जो सिद्धांत था उसका शिक्षा में एक विशेष महत्व रहा है यह सिद्धांत बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार छात्र की जो मनोवृत्ति होती है मनोवृत्ति का अधिगम से गहरा संबंध होता है इस सिद्धांत में प्रेरणा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है अतः बालकों को कुछ सिखाने से पूर्व उन्हें भली प्रकार से अभिप्रेरित कर लेना चाहिए अभिप्रेरित यानी उन्हें मोटिवेटिव कर लेना चाहिए इसके अलावा यह मौखिक अभ्यास पर भी बहुत अधिक बल देता है तो व्याकरण संगीत एवं गणित जैसे विषयों की दृष्टि से भी यह सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी है इसके अलावा जो ये सिद्धांत था इस सिद्धांत द्वारा बालक पहले की गई गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है तथा इसके व्यवहार में सुधार आता है ठंडाई महोदय का कहना था कि यह जो सिद्धांत है इसमें निरंतर प्रयास पर अधिक बल दिया गया है यानी कि इनका जो सिद्धांत था वो निरंतर प्रयास पर अधिक बल देता है इसलिए बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है 
इसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है ठीक है तो इस तरह से उनके सिद्धांत का शिक्षा में बहुत अधिक महत्व था इस तरह से आपने देखा कि थंडैक ने सीखने के लिए कौन कौन से नियम बनाए थे जिनमें आपका मुख्य नियम था गौर नियम था मुख्य नियम के अंतर्गत तीन नियम आते हैं और गौर नियम के अंतर्गत आपके लगभग पांच नियम आते हैं ठीक है और इसी बेस पर उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि थर्नलाइक ने क्या क्या नियम दिए थे आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थर्नलाइक के सिद्धांत का वीडियो भी मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ तो आप वहाँ जा के देख सकते हैं वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग